কত ক্লাসে আমরা গত ক্লাসে ইসোফেজিয়াল ডিসঅর্ডার দিয়ে শুরু করেছিলাম দুইটা টপিক পড়েছি আই থিং দুইটা বা তিনটা আমরা আজকে রেস্ট অফ দা টপিক শেষ করব আপনাদেরকে অলরেডি রেকর্ডেড ক্লাস দেয়া হয়েছে সেটা হলো গ্যাস্ট্রিক ডিসঅর্ডার স্টোমাকে যে ডিসঅর্ডার গুলো আছে সেগুলো সেগুলো আমরা একটু র‍্যাপিড রিভিউ করব যে ইন কেস আমি কোনো কিছু মিস করছি কিনা আগের ক্লাসে মিস করার কথা না যদিও ঠিক আছে এভাবে আমরা আর কি আগাবো আজকে কেমন ওকে চলেন শুরু করি জিআইটি নিয়ে আরেকটা মোটিভেশনের কথা বলি আরেকটা এই মোটিভেশন অলরেডি দিছি জিআইটি এর সাইজটা অনেক বড় কিন্তু জিআইটি কিন্তু সিগনিফিকেন্ট अमाउंट অফ क्वेश्चन কভার করে আপনি এনবিএমই বলেন মেইন পরীক্ষায় বলেন জিআইটি থেকে অনেক क्वेश्चन আসে এবং জিআইটি হলো এরকম একটা সিস্টেম বা সাবজেক্ট যেখান থেকে আপনি সবগুলো क्वेश्चनের কারেক্ট आंसर করাটা অস্বাভাবিক কিছু না যে এই সিস্টেম থেকে আপনি সবগুলো কারেক্ট आंसर করতে পারবেন এটা আপনাকে ওভারঅল স্কোর ইমপ্রুভমেন্টে হেল্প করবে জিআইটি যে টপিক গুলো এখানে আমাদের কভার হচ্ছে ফর एग्जांपल একালাশিয়া জিআরডি এই টপিক গুলো একেবারে স্টেপ 3 পর্যন্ত আপনি পাবেন অর্থাৎ আপনি জিআইটি এর অনেকগুলো ডিজিজ কভার হয় এই ডিজিজ গুলো দি স্টেপ 3 পর্যন্ত কভার হবে ঠিক আছে সো পড়াশোনা করার সময় আমরা এই কথাগুলো মনে রাখব কত ক্লাস আমরা যেটা পড়েছিলাম গ্যাস্ট্রোসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ আমরা এটার ইউএসএমএল স্টেপ অন এর জন্য রিস ফ্যাক্টর প্যাথোফিজিওলজি সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সিম্পটমের কিছু প্যাথোফিজিওলজি দেয়া থাকে এটা সবসময় ইম্পর্টেন্ট না বাট কয়েকটা জিনিস আমরা এখানে পড়ব সেটা হলো হর্সনেস পাওয়া যাচ্ছে এবং অ্যাসোসিয়েটেড উইথ অ্যাজমা এক্সাসারবেশন এই যে এক লাইনের এক লাইনের ইনফরমেশন গুলো এটা দেখবেন পরবর্তীতে যে স্টেপ টু সি কেতে আপনাকে হেল্প করতেছে ঠিক আছে আমাদের পরের টপিক কি আমাদের পরের টপিক হলো ইসোনোফিলিক ইসোফেজাইটিস এটা থেকে পরীক্ষায় শুধুমাত্র ডায়াগনোসিস আসবে অন্য কিছু আসবে না কাদের ক্ষেত্রে আমরা ইসোনোফিলিক ইসোফেজাইটিস পরীক্ষায় ডায়াগনোসিস লিখব परीक्षा फाइंडिंग এরকম তার বিভিন্ন অ্যালার্জিক হিস্ট্রি থাকবে বা অ্যালার্জিক ডিসঅর্ডারের হিস্ট্রি থাকবে তার বিভিন্ন অ্যালার্জিক ডিসঅর্ডারের হিস্ট্রি থাকবে ঠিক আছে অ্যালার্জিক হিস্ট্রি টাইপ 1 হাইপার সেনসিটিভিটির হিস্ট্রি থাকবে এখন এই پیشنট আমার কাছে নিয়ে আসছে সাডেন অনসেট মানে খুব শর্ট হিস্ট্রি সাডেন অনসেট এবং হিস্ট্রিটা খুব শর্ট খুব শর্ট হিস্ট্রির একটা ডিসফেজিয়া খুব শর্ট হিস্ট্রির একটা ডিসফেজিয়া ডিসফেজিয়া অথবা ফুড ইনফেকশন ডিসফেজিয়া অর ফুড ইনফেকশন এই پیشنটের প্লাস মাইনাস চেস্ট পেইন চেস্ট পেইনটা কোথা থেকে আসলো চেস্ট পেইনটা আসলো ইসোফেগাস থেকে ইসোফেজাইটিসের জন্য এরকম সিনারিও যদি নিয়ে আসে তাহলে মোস্ট লাইকলি তার ডায়াগনোসিস হলো ইসোনোফিলিক ইসোফেজাইটিস আরো কয়েকটা সাপোর্টিভ ফাইন্ডিংস বলি সাপোর্টিভ ফাইন্ডিংস হলো پیشنট রিলেটিভলি ইয়ং پیشنট নট অবেস پیشنট অবেস না पेशेंट स्मोकर ना पेशेंट अल्कोहल लिखना पेशेंट आमार मतन चॉकलेट खोना मुझसे बोल सम ये दो कौन चॉकलेट नहीं कौन हिस्ट्री था क्या ना मैंने फान करे बोल सी जेटेक्टर इस्पेक्टर अल्कोहल लिखना ये धोने ना ना किसी हिस्ट्री था बे शायद था बे किसी पॉजिटिव हिस्ट्री शेटा होला एलर्जिक ये दो कौन पेशेंट इसोफेगस रिलेटेड कोनो कंपलेन नाम ले अमी फर्स्ट चिंता करूं जेटा शेटा लो इसोनोफिलिक इसोफेजेटिस के आशा करूं शब्द बुझते वर्षन अमी जेक अथा तो बोल लाम जेक नियर्स तबेरे साडेन फूड इंपैक्शन आज के एक टा मांग्शे टुकड़े खाई थे कैसे खावर पर ऐटा डू आगे चेना ऐटा हॉर कारण टा होलो इसोफेजल रिंग फॉर्मेशन है म्यूको साथे इसोनोफिलिक इसोनोफिल ऐटा ते अटक करे एवं म्यूको साथे एक उम रिंग फॉर्मेशन है ये जो नो फूड इंपैक्टेड हो जाते पार्ट तो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द इसोनोफिल इन द इसोफेगस ऑफ़न एटोपिक पेशन ऑफ़न इन द एटोपिक पेशन एक है ना हमारे एक टा कॉन्फ्यूशन काज कर बे इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द इसोनोफिल और तब इसोनोफिल थाकले ही कि हम ये टके इसोनोफिल इसोफेजेटिस बोलो कि ना आंसर होल नो 
অর্থাৎ একটা پیشنট এর গত ক্লাসে বলেছিলাম জিআরডি এর پیشنট এর ক্ষেত্রে ইসোনোফিল থাকতে পারে জিআরডি پیشنট এর ক্ষেত্রে ইসোনোফিল থাকে তাহলে তার ক্ষেত্রে তাকে আলাদা করব কি করে জিআরডি এর সিম্পটমটা হবে মোর প্রলং জিআরডি এর সিম্পটমের এই ইসোনোফিলিক ইনফিল্ট্রেশনের সাথে ইসোফাজেটিস এর একটা ফিচার থাকবে ইসোফাজেটিস এর ফিচার বা এই ইসোনোফিল ইনফিল্ট্রেশন হবে লোয়ার এন্ডে লোয়ার এন্ড অফ দা ইসোফাগাস ঠিক আছে پیشنট প্রোফাইলে অ্যালার্জিক হিস্ট্রি থাকবে না माल्टी स्वाभाविक মিউকোসা এটা যদি ইনফ্লামড হয়ে যায় তাহলে লাম্পি বম্পি হয়ে যাবে লাম্পি বম্পি হয়ে গেলে তখন লুমেনটা ন্যারো হয়ে যাবে ফুড পার্টিকল প্রগ্রেসের প্রবলেম হবে ডিসফাজিয়া এবং সেখানে যদি ফুড পার্মানেন্টলি আটকে যায় এখনো যাচ্ছেই না তাহলে ফুড ইনফেকশন তাহলে ডিসফাজিয়া ফুড ইনফেকশন এর জন্য আমরা বুঝি ইসোফেজিয়াল রিং পাওয়া যাবে এটা হলো কিসের ফাইন্ডিং এটা হলো এন্ডোস্কোপিক ফাইন্ডিং এটা হলো এন্ডোস্কোপিক ফাইন্ডিং ঠিক আছে ইসোফেজিয়াল রিংটা হলো মোস্ট কমন এন্ডোস্কোপিক ফাইন্ডিং মোস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি পরীক্ষা ইউজ করা হয় বাকি জিনিস করতে হবে না আর যখন আমরা এন্ডোস্কোপি করি সাধারণত বায়োপসি নেই বায়োপসি নেই আমি ইসোফেজিক ইসোফেনেজিটিস ডায়াগনোসিস কনফার্ম করতে পারবো পরীক্ষা সাধারণত এত দূর আসবে না পরীক্ষা তো আপনাকে বলবে ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন দ্যাট হোয়াট ইজ দা ডায়াগনোসিস ইসোনোফিলিক ইসোফেজিটিস আমাদের পরের টপিক হলো ইসোফেজিটিস এটা স্টেপ 1 এর জন্য ভেরি ভেরি হাই ইয়েল্ড এবং স্টেপ 1 এ এটা থেমে যাব স্টেপ 2 সি কে এবং স্টেপ 3 তে এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না क्षेत्र डिफरेंटिंग সরি ফর এভরিথিং ভেক্টরটা ডিফারেন্স এখানে আবার ভেক্টরটা চেঞ্জ করে দেন ইসোফেজাইটিস ইসোফেজাইটিস যখন আমরা ডায়াগনোসিস করে দেখলাম যে ওয়েল এই ধরনের ইসোফেজাইটিস তো এইচআইভি সারা কারো হওয়ার কথা না অর্থাৎ ইসোফেজাইটিস আগে ডায়াগনোসিস হবে এইচআইভি পরে ডায়াগনোসিস হবে এই ডিরেকশনও কাজ করতে পারে মনে থাকবে তার মানে আপনাকে ইমিউনো কম্পোনেন্ট ইমিউনো কম্পোনেন্ট ইনফরমেশনটা সত মানে সত্য ইনফরমেশনটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এটা সব সময় ডায়াগনোসিসে হেল্প করবে না এটা পরীক্ষায় বিভিন্ন ডিরেকশন আসবে मिलकोसाइटोम कैंडिडाल ड 
তাহলে এখন আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে দেখো একটা পেশেন্টের ইসোফ্যাজাইটিস আমি করলাম তার এন্ডোস্কোপি এন্ডোস্কোপি করার পরে দেখলাম যে তার এরকম সিডোমেমলেন আছে স্ক্র্যাপ পিং করলে উঠে আসে তাহলে তুমি বলো এই পেশেন্টের নেক্সট তুমি কি করবে বলেন তো নেক্সট আমি পেশেন্টের ক্ষেত্রে কি করব নেক্সট এই পেশেন্টের আমি এইচআইভি চেক করব এই পেশেন্টের এইচআইভি আছে কিনা আমি অবশ্যই এটা ট্রিটমেন্ট করব এবং সাথে আমি তার এইচআইভি আছে কিনা সেটা চেক করব কারণ আমি জানি তার একটা রিসপেক্ট রেট হয়তো বা এখনো এটা ডায়াগনোসিস হয় নাই তাহলে এটা হলো আমাকে ওই ডিটেকশনটাকে হেল্প করলো যে এইচআইভি এর হিস্ট্রি দেয়া আছে এখন আমাকে ইসোফ্যাজাইটিস ডায়াগনোসিস করতে সুবিধা হতে পারে অনেক সময় ইসোফ্যাজাইটিস পাইলাম এখন আমাকে এইচআইভি ডায়াগনোসিস এর জন্য ওই ডিরেকশনে যাওয়া লাগতে পারে মনে থাকে যেন তারপরের কথাটা হলো হারপিস হারপিস দিয়ে যদি হয় সেক্ষেত্রে আলসারটা হয় পাঞ্চড আউট আলসার দেখেন এখানে কোনো হোয়াইট মেমব্রেন নাই এখানে কোনো হোয়াইটিস কোনো ম্যাটেরিয়াল ডিপোজিট না জাস্ট আলসার আলসার গুলো কিরকম এই হলো মিকোসা এখানে 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 পাঞ্চড আউট আলসার এই কথাটা একদম পরীক্ষা সরাসরি থাকবে তাহলে আলসার নিয়ে দুইটা কথা আসবে একটা হলো পাঞ্চড আউট আলসার আর একটা হলো লিনিয়ার আলসার লিনিয়ার আলসার হলে সাইটোমেগালো ভাইরাস পাঞ্চড আউট আলসার হলে এইচ এস ভি ওয়ান মনে থাকবে এবং এই তিনটা ইনফেকশন যে কোনো একটা যদি থাকে আমাকে আন্ডারলাইন এইচআইভি আছে কিনা ডায়াগনোসিস টেস্ট করতে হবে আশা করি সবাই এই পর্যন্ত বুঝতে পারছেন ওকে ইসোফ্যাজাইটিস আমরা জানি গ্যাস্ট্রো ইসোফেজার রিফ্লাক্স ডিজিজ থেকে ইসোফ্যাজাইটিস হতে পারে তাহলে অ্যাসোসিয়েটেড উইথ রিফ্লাক্স রিফ্লাক্স এর জন্য হতে পারে হতে পারে ইনফেকশনের জন্য তাহলে হয়তো হলো ইনফেকশন আমার সাথে যদি ঘটনাটা ঘটতো আমি খুবই এমব্রেস্ট ফিল করতাম ঠিক আছে আমি জানি না যার সাথে ঘটনাটা ঘটছে আপনি এমব্রেস্ট কি না আর সবাই এরকম একটা এনভারনমেন্টে পড়াশোনা করা উচিত এরকম একটা এনভারনমেন্টে লেকচার শোনা উচিত যে এনভারনমেন্টটা আনমিট হলেও আমরা কিছু শুনব না ঠিক আছে আনমিট হলেও সমস্যা নেই আমি খুব সারপ্রাইজ আপনারা এমন এনভারনমেন্টে থাকা লেকচারে আসেন এটা তো একই সাথে ডিসরেসপেক্টফুল আপনি আমাকে আমার প্রতি রেসপেক্টফুল না আপনি আপনার নিজের প্রতিও রেসপেক্টফুল না আপনি আপনার নিজের যে প্যাশন ইউএসএমএলি ড্রিম এটার ব্যাপারে আপনি ড্যাম কেয়ার এগুলোর রেজাল্ট আপনি ফিউচারে পাবেন আপনারা পাবেন যারা এগুলো করেন এটা আমি মানে রাগ করে বলা না ভাই যেটা রিয়েলিটি আপনি আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বে ঠিক ওরকম একটা রিয়েলিটি কারণ আপনি আপনার এই ইউএসএমএলি পড়াশোনাটাকে প্রফেশনালি নেন নাই রেসপেক্ট সহকারে নেন নাই তাহলে এখান থেকে আউটকাম ভালো আসবে না এটা খুবই স্বাভাবিক আমরা ইসোফেজাইটিস এ ছিলাম তাহলে ইসোফেজাইটিস এ এক নাম্বার হলো রিফ্লাক্স এটা তো গেল কিন্তু পরীক্ষাতে পার্টিকুলার ফোকাস থাকে ইনফেকশন ইনফেকশন থেকে তাদের আলাদা করে কোশ্চেন আসে ঠিক আছে এবং এই তিনটা থেকে যে কোনো একটা থাকবে মনে থাকে যেন যদি হোয়াইটিস ম্যাটেরিয়ালের কথা বলে যেটি স্ক্র্যাপ আউট হয় তাহলে ক্যান্ডিডিয়া যদি পাঞ্চড আউট লেসন বলে আলসার বলে এইচ এস ভি হারপিস আর যদি বলে যে না লিনিয়ার আলসার অর্থাৎ লম্বা লম্বা তাহলে হলো সাইটোমেগালো ভাইরাস ওকে আচ্ছা কস্টিক ইনজেকশন হতে পারে পিল ইনডিউসড ইসোফেজাইটিস হতে পারে এগুলো নিয়ে কথা বলি কস্টিক ইনজেকশনের কথা বলবে কিরকম কস্টিক ইনজেকশন এটা হলো সুইসাইডাল অ্যাটেম্প্ট ঠিক আছে সুইসাইডাল অ্যাটেম্প্ট তাহলে সুইসাইডাল অ্যাটেম্প্ট এর কথা বললে নিয়ে আসবে যে কস্টিক ইনজেকশন এটার জন্য ইমিডিয়েট কি হয় লং টার্মে কি হয় তাহলে ইমিডিয়েট অর্থাৎ অ্যাকিউটলি আপনি যেটা পাবেন সেটা হলো ইসোফেজাইটিস অ্যাকিউটলি ইসোফেজাইটিস गुगल संगे संगे थामिफ्यूशन फीचार क्रनिकाली होते हिलिंग 
সে যখন হিলিং হবে হিলিং হবে ফাইব্রোসিস ফাইব্রোসিস এর মাধ্যমে এবং আমরা জানি কোন হলো টিউবুলার স্ট্রাকচারে যখন হিলিং বাই ফাইব্রোসিস হয় তখন সেখানে স্ট্রাকচার ডেভেলপ করতে পারে তাহলে পরবর্তীতে সে স্ট্রাকচার ডেভেলপ করবে স্ট্রাকচার যখন ডেভেলপ করবে তখন তার কমপ্লেইন হবে ডিসফ্যাজিয়া খাবার যায় না এখন এই স্ট্রাকচারটা কি বিনান স্ট্রাকচার হবে নাকি ম্যালিগন্যান্ট স্ট্রাকচার হবে এটা ডিপেন্ডস অর্থাৎ কাস্টিক ইনজেকশনের পরবর্তীতে ম্যালিগন্যান্ট ট্রান্সফরমেশন হতে পারে তাহলে যার কস্টিক খুব ভালো করে বুঝেন যার কস্টিক ইনজেকশনের হিস্ট্রি আছে ঠিক আছে যার কস্টিক ইনজেকশনের হিস্ট্রি আছে সে এখন ডিসফ্যাজিয়া নিয়ে আসলো সে এখন কি নিয়ে আসলো ডিসফ্যাজিয়া নিয়ে আসলো ডিসফ্যাজিয়া নিয়ে আসার কারণে সে এখন ডিসফ্যাজিয়া নিয়ে আসলো সে যখনই ডিসফ্যাজিয়া নিয়ে আসলো তাহলে আমাদেরকে কি চিন্তা করতে হবে চিন্তা করতে হবে এখানে স্ট্রিকচার ফরমেশন হয়েছে চিন্তা করতে হবে এখানে স্ট্রিকচার ফরমেশন হয়েছে এই স্ট্রিকচার হতে পারে বিনাইন এই স্ট্রিকচার হতে পারে ম্যালিগন্যান্ট এই স্ট্রিকচার হতে পারে বিনাইন এই স্ট্রিকচার হতে পারে ম্যালিগন্যান্ট ঠিক আছে তাহলে বিনাইন নাকি ম্যালিগন্যান্ট এটা বোঝার জন্য আমাকে এন্ডোস্কোপি করতে হবে এন্ডোস্কোপি করে আমাকে এক্সক্লুড করতে হবে কিন্তু এই কথাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে স্ট্রিকচার ফরমেশন করতে পারে এবং একই প্রেজেন্টেশন কি হবে ক্রনিক প্রেজেন্টেশন কি হবে পিল ইন্ডিউসড ইসোফাজাইটিস কোন ধরনের পিল থেকে ইসোফাজাইটিস হতে পারে কেউ পটাশিয়াম খাচ্ছে কেউ এনএসআইডি খাচ্ছে এগুলো হলো কমন ঠিক আছে অথবা আদার কোনো অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছে ঠিক আছে অথবা আয়রন ট্যাবলেট খাচ্ছে এগুলো পরীক্ষায় কমনলি আসে পিল ইসোফাজাইটিস এর কথা কি বলবে কিভাবে পেশেন্ট বলবে পেশেন্ট বলবে অডাইনোফেজিয়া ঠিক আছে এন্ডোস্কোপি করা দরকার নেই কিন্তু পেশেন্টের সিমটম সিভিয়ারিটি অনেক সময় এন্ডোস্কোপি পর্যন্ত নিয়ে যায় এন্ডোস্কোপি করলে যেটা যদি দেখে যে এরকম ফাইন্ডিং সারকম ফাইন্সিয়াল আলসার দেখেন খেয়াল করে একটা ট্যাবলেট যদি ইসোফেগাসে আটকা পড়ে একটা পাইপের মধ্যে আটকা পড়ে তাহলে সেই ইসোফেগাসে চতুর্দিকে এরকম একটা রিং লাই কালসারেশন তৈরি করবে তাহলে ইসোফেজাইটিসটা কিরকম হবে সারকাম ফারেন্সিয়াল অর্থাৎ চতুর্দিকে গোল করে তাহলে সারকাম ফারেন্সিয়াল কোন আলসারেশন অথবা ইনফ্লামড মিউকোসার কথা যদি বলে চোখ বন্ধ করে ডায়াগনোসিস পিল ইন্ডিউসড ইসোফেজাইটিস পিল ইন্ডিউসড ইসোফেজাইটিস ট্রিটমেন্ট কি হবে ওষুধ খাওয়া যদি বন্ধ করা সম্ভব হয় বন্ধ করবে কিন্তু সাধারণত এটা না বেশি বেশি পানি দিয়ে ওষুধ খাবে ঠিক আছে তারপরের কথাটা কি তারপরের কথা হলো ইসোফেজিয়াল স্ট্রিকচার কি কি ঘটনার পরে কি কি কারণে ইসোফেজিয়াল স্ট্রিকচার হতে পারে অ্যাসোসিয়েটেড উইথ কস্টিক ইনজেকশন প্রিভিয়াসলি এটা করছে লং টার্ম গ্যাস্ট্রিসোফেজিয়াল রিফ্ল্যাক্স ডিজিজ সেটার জন্য এটা লং টার্ম গ্যাস্ট্রিসোফেজিয়াল রিফ্ল্যাক্স ডিজিজ বুঝবো কি করে জিআরডির পেশেন্টের ক্ষেত্রে কখনোই ডিসফেজিয়া থাকবে না জিআরডির পেশেন্টের ক্ষেত্রে কখনোই ডিসফেজিয়া থাকবে না কিন্তু জিআরডির পেশেন্টের পেশেন্ট যদি ডিসফেজিয়ার কমপ্লেন করে তাহলে মোস্ট লাইকলি এখানে স্ট্রিকচার ডেভেলপ করছে আদার এনি ফর্ম অফ ইসোফেজাইটিস সেখান থেকে পারমানেন্ট একটা স্ট্রিকচার আসতে পারে এই ইসোফেজাল স্ট্রিকচার হতে পারে বিনাইন হতে পারে ম্যালিগনেন দ্যাটস হয় ইসোফেজাল স্ট্রিকচার সবসময় আমাদের এন্ডোস্কোপি দিয়ে এক্সক্লুড করতে হবে এটা কি বিনাইন নাকি ম্যালিগনেন্ট ওকে তারপরের কথা হলো পামার ভিলশন পামার ভিনশন সিন্ডোম ইউএসএমএল এর জন্য এটা ফোর স্টার डिसफेजिया কমপ্লেন বোঝা লাগবে কারণ পরীক্ষাতে সিনারিও দিয়ে क्वेश्चन শুরু হয় তাহলে সিভিয়ার আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়ার কথা সরাসরি বলবে না বলবে অন্যভাবে বলবে কোন একটা ইয়ং ফিমেল যার মেনস্ট্রুয়াল ফ্লো অনেক বেশি তাহলে তার সিভিয়ার আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া থাকতে পারে তাই তো এরকম ভাবে কথাবার্তা বলবে সাথে ওই پیشنটের ডিসফেজিয়া আছে অথবা অ্যানিমিয়াটা আপনাকে ল্যাব ফাইন্ডিং এর মধ্যে দেখাতে পারে স্টেপ ওয়ানে সাধারণত ল্যাব ফাইন্ডিং আসে না স্টেপ টু সি কেতে বেশি বেশি ল্যাব ফাইন্ডিং আসে সে ল্যাব ফাইন্ডিং এর মধ্যে আপনাকে বলবে মাইক্রোস্কোপিক অ্যানিমিয়া সরি মাইক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া 
সেখানে আপনাকে বলবে মানে অ্যানিমিয়া মানে হিমোগ্লোবিন পার্সেন্টেজ কম ঠিক আছে মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া অথবা মাইক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া এমসিভি এর পরিমাণ বলবে খুবই কম আর বলবে হিমোগ্লোবিন পার্সেন্টেজ কম শুধুমাত্র এটুকুর উপর বেস করে আপনাকে বুঝে ফেলতে হবে এটা আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া সেই پیشنট বলতেছে ডিসফেরিয়া চোখ বন্ধ করে এটা পাওয়ার বিনচন সিনড্রোম চোখ বন্ধ করে এটা পাওয়ার বিনচন সিনড্রোম ঠিক আছে তাহলে ট্রায়ড অফ ডিসফেরিয়া আয়রন ডেফিসিয়েন্সি ইসোফেজাল ওয়েভ এখন আসেন ইসোফেজাল ওয়েভ নিয়ে কথা বলি ইসোফেজাল ওয়েভের জন্য ডিসফেজিয়া ইসোফেজাল ওয়েভটা কি স্যার ইসোফেজাল ওয়েভ মানেটা কি ইসোফেজাল ওয়েভ মানে হলো এরকম মিউকোসাল রিং ফরমেশন হইছে এখানে এলিভেশন মিউকোসাল এলিভেশন মিউকোসাল এলিভেশন ঠিক আছে তাহলে আমি তো একটা ক্রস সেকশন দেখাচ্ছি কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি এরকম সার্কুলার চতুর্দিক থেকে তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে ইসোফেজাল ওয়েভ ওকে এখানে খুব মজার একটা ইনফরমেশন আছে এই মিউকোসাল ওয়েভ এটা হলো ইসোফেজাল ওয়েভ বা এটা মিউকোসাল ওয়েভ অর্থাৎ এটা মিউকোসাল ডিফেক্ট এটা একটা মিউকোসাল ডিফেক্ট বা মিউকোসাল ডিজিজ মিউকোসা দিয়ে এটা ফরমেশন হয়েছে মিউকোসাট এর ভাবে এলিভেটেড হইছে মাসল লেয়ার এটাতে ইনভলভ না ওকে আচ্ছা এই پیشنটের ম্যানোমেট্রিকতে কোন অ্যাবনরম্যালিটি পাওয়া যাবে কিনা आंसर বলেন এই پیشنটকে আমি ম্যানোমেট্রি করলাম কোন অ্যাবনরম্যালিটি পাবো নাকি পাবো না পাবো না পাবো না কেন পাবো না खबर पास करोमी ঠিক আছে মাসল রিল্যাক্স করতেছে কিনা সেটা দেখি মাসল কন্ট্রাক্ট করতেছে কিনা সেটা দেখি সে কোন সময় মিউকোসার অ্যাবনরম্যালিটি খুঁজে বের করতে পারবে না মিউকোসা তো কি এলিভেটেড নাকি এলিভেটেড না এরকম কোন ফাইন্ডিং সে দিতে পারবে না মনে থাকবে অলরাইট তাহলে এখানে ম্যানোমেট্রিতে আপনাকে কনফিউজড করবে কিন্তু কনফিউশন না এই কনফিউশনটা আপনার জন্য একটা ব্লেসিংস যেহেতু ম্যানোমেট্রিতে এটা ফাইন্ডিং নেই তার মানে এটা মিউকোসার কারণে তার ডিসফেজিয়া ওকে maybe associated with glossitis glossitis iron deficiency anemia patient er khetre thakte pare shetar jonno treatment ki hobe treatment hobe taka iron supplement dan question e ekhane apnake ekta marathok guranti dibe bolbe ei patient er dysphagia bhalo hobe kise shorashori ki bolbe na bolbe ekta patient young tar menorrhagia ache tar hemoglobin percentage tar erokom pale conjunctiva patient er age sathe dysphagia ache ekhon bolo tar dysphagia bhalo hobe kina অ্যানসার হলো তার ডিসফেজে ভালো হবে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমা কারেকশন করলে অর্থাৎ আয়রন সাপ্লাই দিলে পরীক্ষা এভাবে একটা গুরান্তি দিয়ে দিবে ঠিক আছে বলো যদি এটাকে আমরা ট্রিটমেন্ট না করি তাহলে কি হবে এটা প্রোগ্রেস করে স্কোয়া মাসল কার্সিনোমাতে যেতে পারে মনে থাকবে এই আয়রনের ডেফিসিয়েন্সির সাথে আরেকটা যে ডিজিজ জড়িত সেটা হলো রেস্টলেস লেগ সিনড্রোম রেস্টলেস লেগ সিনড্রোম پیشنটের প্রচন্ড আর্জ হয় পা নাড়ানো যখন ঘুমাইতে গেছে এখন দুইটা ব্যাপার সে এটা ফিল করে না যে কেউ তার পা নেড়ে দিচ্ছে অথবা পায়ের মধ্যে কোনো কিছু স্ক্রল করতেছে এরকম না তার এরকম একটা ফিল হয় মানে ইনার আর্স যে আমি একটু পাটা নাড়াইলে কমফোর্ট হবে আমার একটু পাটা নাড়াই দেখেন এগুলো নিয়ে আবার নিজের উপরে अप्लाई করেন না ঠিক আছে আমি যখন ইউএস এমিলি পড়াই বা কিছু পড়াই সবার প্রতি আমার একটা রিকমেন্ডেশন থাকে যাই আপনি পড়েন এটা নিজের উপরে अप्लाई করার চেষ্টা করবেন না পড়ার সাথে সাথে अप्लाई করার চেষ্টা করবেন না এবং মোস্ট ইম্পর্ট্যান্টলি অন্যের মধ্যে এগুলো খুঁজবেন না मेडिकल समस्या जो स्पेशल प्रथम प्रथम पढ़ी तक बेसिप्रेस रेस्टलेस लेग सिनड्रोम मानी জিনিসটা হতে হবে প্রথমে হতে হবে সিম্পটমটা সিগনিফিক্যান্ট কিনা সিম্পটমটা এতই সিগনিফিক্যান্ট যে সে নিজেও ঘুমাইতে পারে না তার পাশে যদি পার্টনার থাকে সে পার্টনারও ঘুমাইতে পারে না তার এই পা নাড়ার যন্ত্রণা এবং এই ঘুমাইতে না পারার কারণে তার ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটি अफেক্টেড হচ্ছে তখন যে আমি এটাকে ডায়াগনোসিস করতে পারবো বলে রেস্টলেস লেগ সিনড্রোম যার একটা কারণ হতে পারে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি ওকে অন রাজ্যে তো কথা প্রসঙ্গ আসলো সে তো বললাম 
তাহলে ইউএস এম এলিতে পামার পেনশন সিনোম একটা ভেরি ভেরি হাই এল টপিক পরের টপিকটা চরম হাই এল মানে এখানে যে প্রতিটা টপিক আমি বলে বুঝাতে পারবো না ভাই কত ইম্পর্টেন্ট একটা চার একটা কত ইম্পর্টেন্ট এবং কতবার আপনি আপনার অ্যাসেসমেন্টে পাবেন এবং আপনি আপনার নেক্সট স্টেপ গুলোতে পাবেন প্রতিটা টপিক ঠিক আছে পরেরটা আসি সেটা হলো ম্যালোরি ওয়েস সিনড্রোম ম্যালোরি ওয়েস সিনড্রোম এটার সাথে আমাদেরকে একটু মিলায় পড়তে হবে যেটা কম্পেয়ার করে পড়তে হবে যেটা সেটা হলো ইসোফেজাল পারফরেশন এই বই কারা বানায় কারা লেখে গড নিউজ এটার সাথে এটা পাশাপাশি আমি যদি ইয়ে করবো আমি পাশাপাশি রাখার চেষ্টা করবো ঠিক আছে এটার সাথে এটা পাশাপাশি আসবে কারণ এই দুইটাকে আমার কম্পেয়ার করতে হবে তাহলে ম্যালোরি ওয়েস সিনড্রোম জিনিসটা কি ইসোফেজাল পারফরেশন জিনিসটা কি দুইটার প্রেজেন্টেশনের মধ্যে কি কি পার্থক্য আছে রিসপেক্ট কি এগুলো বুঝতে হবে মজার ব্যাপার হলো ওর রিসপেক্টর আর ওর রিসপেক্টর অলমোস্ট সেম ওর রিসপেক্টর যা ওর রিসপেক্টর অনেকটাই তা একটু ডেভিয়েশন আছে সে রিসপেক্টর কি বা প্রিসিপিটেটিং ফ্যাক্টর কি সেটা হলো ভিগোরিয়াস ভমিটিং প্রচুর ভূমি ভূমি হচ্ছে ফোর্সফুল ভমিটিং ঠিক আছে তার ভিগোরিয়াস ভমিটিং এর পরবর্তী যে প্রেজেন্টেশন সেটা হতে পারে ম্যালোরিয়াস সিনড্রোম সেটা হতে পারে ইসোফাইজাল পারফোরেশন আচ্ছা ম্যালোরিয়াস সিনড্রোম আমরা জানি যে আমাদের ইসোফেগাস প্রথম হলো মিকোসা সাব মিকোসা মাসাল লেয়ার তাই তো সেটাতে পার্শিয়াল থিকনেস টিয়ার হয় তাহলে পার্শিয়াল থিকনেস টিয়ার হওয়ার কারণে লোয়ার ইসোফেগাস এটা খুবই ভাস্কুলার এরিয়া এখান থেকে মিকোসাল পার্শিয়াল টিয়ার হওয়ার কারণে ব্লিডিং হয় ব্লিডিং হয় সে ব্লাডটা পরবর্তীতে আবার ভমিটিং এ চলে আসে তাহলে প্রথমে যেটা ভমিট ছিল প্রথমের দিকের ভমিট ছিল সেটা হলো ক্লিয়ার সাডেনলি এখন ব্লাড আসা শুরু করতেছে এখন সে ভমিটিং এর সাথে ব্লাড আসতেছে শুধুমাত্র এতটুকু ক্লু যদি বলে সাথে কোনো পেইন টেন হাবি জাবি কোনো কিছু বলে নাই এতটুকু ক্লু রূপে আমরা বলতে পারি এটা ম্যালারিওয়েস সিনড্রোম এবং পেশেন্টের ভিগোরাস ভমিটিং এর কোনো কারণ আছে তাহলে এক নম্বর কথা পার্শিয়াল থিকনেস দুই নম্বর কথা লঙ্গিচুডানের ল্যাসারেশন কোথায় হচ্ছে লোয়ার ইসুফেজাল জাংশনে লঙ্গিচুডেন কিভাবে হেল্প করবে যদি আমি এন্ডোস্কোপি করি তাহলে আমি এটা দেখতে পাবো আমি আগে থেকে এডুকেটেড থাকলাম আমি কি দেখতে যাচ্ছি ঠিক আছে লঙ্গিচুডিনাল টিয়ার হওয়া গ্যাস্ট্রিসুফেজাল জাংশনে হওয়া এটা আমাকে কি শিক্ষা দেয় এই এরিয়াটা হলো হাইলি ভাস্কুলার তাহলে এই জায়গায় যদি হয় তাহলে আমি ব্লিডিং পাবো এটা খুবই স্বাভাবিক কনফাইন্ড টু দ্য মিকোসা শুধুমাত্র মিকোসাতে হয়েছে এটা দিয়ে আমি কি শিখবো অথবা সাম এক্সটেন্টে সাব মিকোসাতে ঠিক আছে এটা দিয়ে আমি কি শিখবো এটা কমপ্লিট টিয়ার না তার মানে ইসুফেগাসের যে কন্টেন্ট জিআইটি যেটা কন্টেন্ট সেটা বাইরে লিক হচ্ছে না এই জায়গার কন্টেন্ট যেটা বাইরে লিক হচ্ছে না এটা দিয়ে আমি এটা শিখবো কেন এটা হয় সিভিয়ার ভমিটিং এর জন্য যখন আমি সিভিয়ার ভমিটিং করি এখানে ফোর্সফুলি কন্টেন্ট গুলো যেতে চায় প্রেশার গুলো রিলিজ করতে চায় তখন সে আশেপাশে প্রেশার দেয় সেটার জন্য মিকোসা টিয়ার হয়ে যায় ওকে এখন এটার আবচার হলে কি নিয়ে প্রেজেন্ট করবে প্রেজেন্ট করবে হেমাটোমেসিস নিয়ে যেটা একটা কনসার্নিং পেশেন্ট বলবে কই এত দুই এর আগে তিন চার বার বমি করলাম রক্ত আসে না কিন্তু এখন থেকে রক্ত আসতেছে মোস্ট অফেন মোস্ট লাইকলি পেশেন্টের কোনো পেইন থাকবে না ঠিক আছে এটা পরীক্ষায় পরীক্ষার জন্য শুনেন পেইন থাকবে না ঠিক আছে কিন্তু বলতে পারে যে না একটু পেইনও আছে ওকে কিন্তু প্রেজেন্স অফ পেইন এই ডায়াগনোসিসটাকে এক্সক্লুড করে না যদিও এটা আপনাকে অনেক হেল্প করবে যদি দেখেন যে পেইন নাই তাহলে আপনাকে এটা ইনক্লুড করে দেয় খুব ভালো করে শুনেন কোনটা ইনক্লুড করে কোনটা এক্সক্লুড করে বুঝছেন যদি দেখেন যে পেশেন্টের পেইন আছে এটা ম্যালোরিও সিনড্রোমকে এক্সক্লুড করে দেয় না কিন্তু যদি বলে যে পেইন নাই তাহলে এটা ম্যালোরিও সিনড্রোমকে ইনক্লুড করে এবং আরেকটাকে এক্সক্লুড করে সেটা হলো ইসোফেজাল পারফরেশন সেটাকে এক্সক্লুড করে দেয় ডায়াগনোসিস ওকে এরকম বমি ভাই কারা করে ভালো কোশ্চেন এরকম বমি করে যারা মদ খাইছে তারা ঠিক আছে তাহলে এরকম বমি করতে পারে যাদের অ্যালকোহলিক ডিজর্ডার আছে অ্যালকোহল ইউজ ডিজর্ডার আছে এরকম বমি আরেকটা গ্রুপ করে কারা যাদের বলিমিয়া নার্ভাস আছে বলিমিয়া নার্ভাস এর জিনিসটা কি এনিওয়ান আইডিয়া আছে বলিমিয়া নার্ভাস এর জিনিসটা কি এটা ইটিং ডিসঅর্ডার এটা একটা ইটিং ডিসঅর্ডার বিঞ্জ ইটিং ডিসঅর্ডার ঠিক আছে প্রচুর খায় মানে হিউজ চারটা বার্গার খাইছে দিস ইজ নট নরমাল ঠিক আছে সে প্রচুর খাবে তার একটা ইম্পালসিভ বিহেভিয়ার ঠিক আছে তাহলে তার একটা ফুড ইম্পালস সে অনেক বেশি খাবে মানে যেটা স্বাভাবিক না যখন অনেক বেশি খায় তখন সে একটু গিল্ড ফিল করে যে আমি তো এখন মোটা হয়ে যাব যখন সে গিল্ড ফিল করে তার আমার তো ওয়েটও বেড়ে যাবে ওয়েট বেড়ে যাচ্ছে তখন এটার জন্য সে একটা কম্পেন্সেটারি বিহেভিয়ার করে এই কম্পেন্সেটারি বিহেভিয়ার কি কম্পেন্সেটারি বিহেভিয়ার তার আমি বেশি খাইছি এখন আমাকে এটা বের করতে হবে তখন ইন্ডিউসড ভমিটিং এটা একটা কম্পেন্সেটারি বিহেভিয়ার
induced vomiting eta ekta compensatory behavior tal khai se charta burger induced vomiting e to to charta burger ber hobe tal to onek kichu ber hobe tale to tar esophagus tear hobe ei in aro ekta kaj ki kore laxative abuse thik ache khai se khai se ekhon sob niche diye ber kore dibo hojom korte dibo na laxative abuse thik ache egulo howar karon ki egulor karon holo acha ba jabo na poror bari kono extra kotha bolbo na thik ache too much fascination kono kichur byapare too much show off too much fascination amader jeta bortoman modern juger ekta samoshya ei kom too much impulse theke egulo howar chance thake thik ache eto ia korar kono karon nei mane food vlogging food niye eto barabari thik ache eto barabari মানে যখন এরকম মানুষ বেশি বাড়াবাড়ি করে তখন সে এরকম সাইকেলে পড়ার একটা সম্ভাবনা আছে ঠিক আছে অল রাইট বাট প্রথমে তার এই ইম্পালসটা কেন একটা সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার কারণ এই ইম্পালস টান কন্ট্রোলেবল হয়ে যায় একটা পর্যায়ে খাবার খেলে আমাদের ডোপামাইন রিলিজ হবে এটা খুবই স্বাভাবিক সো আমরা যদি এটাকে হ্যাবিটে পরিণত করি তাহলে তো এভাবে এই দিকে রিস্ক হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে তো যাই হোক আমরা বুলিমিয়া নার্ভোসের پیشنট ইনডিউস ভমিটিং এর জন্য এটা এক্সপেরিয়েন্স করতে পারে এটা আমরা বুঝলাম ওকে অল রাইট पेशेंट रहता है वे मेन कंप्लेन की था वे मेन कंप्लेन था वे विगुरस वॉमिटिंग फॉलोड बाय हेमाटोमेसिस मैं आप बार बोलते सी विगुरस वॉमिटिंग फॉलोड बाय हेमाटोमेसिस पेशेंट चेस्ट पेन था वे एब्डोमिनल पेन था तो परे चेस्ट पेन था वे ठीक है सर तो अपन आप बार बोलो मेलोडियस सिंडम परीक्षा की की जिनिश जिज्ञेस करते এন্ডোস্কোপি করলে আমরা কি পাবো এন্ডোস্কোপি করলে আমরা লঙ্গিটিউডিনাল ল্যাসারেশন পাবো গ্যাস্ট্রোসিফিজাল জাংশনে অথবা মিউকোসাতে ঠিক আছে মিউকোসার কথাটা ইয়া করবে লেভেল 3 কোশ্চেন ডায়াগনোসিস পারার পরে মেকানিজম পারার পরে এখন আপনাকে ট্রিটমেন্ট কি সেটা জানতে হবে ট্রিটমেন্ট হলো কনজারভেটিভ কেন কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট যেহেতু পার্শিয়াল থিকনেস শুধু মিউকোসা এটা অটোমেটিক হিল হয়ে যাবে আমাকে ফারদার কিছু করতে হবে না মনে থাকবে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারে আরেকটা লেভেল 2 কোশ্চেন যে সরাসরি ডায়াগনোসিস জিজ্ঞেস না করে জিজ্ঞেস করলো রিস্ক ফ্যাক্টর কি তাহলে তার রিস্ক ফ্যাক্টর হলো ভমিটিং বেশি বেশি ভমিটিং করছে ফোর্সফুল ভমিটিং করছে এটা তার রিস্ক ফ্যাক্টর এর বাইরে পরীক্ষা কিছু আসবে না আপনি কনফিউশন হবেন কি নিয়ে আপনি কনফিউজড হবেন মেলোডিয়াস সিনড্রোম বলবো এটাকে নাকি এটাকে ইসোফেজাল পারপোরেশন বলবো এই দুইটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি কনফিউশন হবে বা পরীক্ষায় দুইটা অপশন থাকবেই আরেকটা জিনিস যেটা একদম লেস লাইকলি সেটা হলো ভেরি ইসোফেজাল ভ্যারিসেস এটা একদম লেস লাইকলি এটা নিয়ে আপনার কমপ্লেইন হওয়ার সম্ভব মানে কম্পেয়ার করতে সমস্যা হওয়ার কথা না তবে আমি আসতেছি তাহলে এখন চলেন যেটার সাথে প্রবলেম মেলোডিয়াস সিনড্রোমের সাথে এখন আমরা ইসোফেজাল পারপোরেশনে চলে আসতেছি এরকম ভিগোরিয়াস ভমিটিং এ যদি পার্শিয়াল থিকনেস টিয়ার হতে পারে তাহলে হোয়াই নট ফুল থিকনেস যেখানে পার্শিয়াল থিকনেস টিয়ার হতে পারে সেখানে কিন্তু ফুল থিকনেস টিয়ার হতে পারে খুব ভালো করে বুঝেন আপনি একটা লাথি দিয়ে দেয়াল ভেঙে ফেলার চেষ্টা করুন দেখা গেল আপনি একবার লাথি দিয়ে পার্শিয়াল থিকনেস দেয়াল ভেঙে ফেলছেন দেয়ালের অর্ধেক ভেঙে ফেলছেন তো মানে নেক্সট টাইম আপনি আরেকটা লাথি দিয়ে কিন্তু ফুল টাইমও ভেঙে ফেলতে পারেন বা যেই মানুষ পার্শিয়াল থিকনেস টিয়ার করতে পারে সে ফুল থিকনেস টিয়ারও করতে পারে দিস ইজ দা কনসেপ্ট তার মানে ভিগোরিয়াস ভমিটিং এর পরবর্তীতে কমপ্লিট ইসোফেজাল পারপোরেশন হতে পারে কমপ্লিট ইসোফেজাল টিয়ার যদি হয়ে যায় তাহলে ইসোফেগাস এবং জিআইটি এর যে কন্টেন্ট ইসোফেগাস জিআইটি এর যে কন্টেন্ট সেটা এখন স্প্লিট হবে মিডিয়াস্টিনামে কারণ ইসোফেজাল টিয়ার চলে যাবে মিডিয়াস্টিনামে তাহলে এখন মিডিয়াস্টিনামে যদি হয় তাহলে মিডিয়াস্টিনামে ছড়া ছড়ায় পড়বে তাহলে پیشنট এখন ডেভেলপ করবে মিডিয়াস্টিনাইটিস তাহলে আমার ভমিটিং ছিল ভাই কিন্তু ভমিটিং এর পরে এখন সিভিয়ার চেস্ট পেইন ইনটলারেবল যখন সে ভমিটিং ছিল তখন ডাক্তারের কাছে আসে নাই ডাক্তারের কাছে আসে চেস্ট পেইন নিয়ে মোস্ট লাইকলি ইসোফেজাল পারপোরেশন আর যেটা মেলোডিয়াস সিনড্রোম ভাই প্রথমে তো বমি করতেছিলাম বাসা এটা তো ভালো বাট এখন তো ব্লাড আসা শুরু করছে সে ভয় পেয়ে গেছে ব্লাডটা কি খুব প্রফিউজ কি না খুব বেশি ব্লিডিং না বাট ব্লাড আসে তার মোস্ট লাইকলি এখানে পার্শিয়াল থিকনেস টিয়ার হইছে তাহলে যখন বমি করে তখন কিন্তু ডাক্তারের কাছে আসে না বমি করার পরে ব্লাড দেখলে ডাক্তারের কাছে আসে কিন্তু চেস্ট পেইন নাই মেলোডিয়াস সিনড্রোম যখন বমি করছে তখন কিন্তু আসে না বমি করার পরে এখন চেস্ট পেইন সিভিয়ার চেস্ট পেইন এখন ডাক্তারের কাছে আসছে তার মানে মোস্ট লাইকলি ইসোফেজাল পারফোরেশন 
শুধু কিছু ফেজাস ফেগাসের কন্টেন্ট বের হলো ইসু ফেজ মেডিয়াস্টিনাইটিস ডেভেলপ করলো চেস্ট পেইন সিম্পটম যেখানে ইনফ্লামেশন সেখানে এক্সুডেশন এক্সেস ফ্লুইড সিক্রেশন তার মেডিয়াস্টিনামে যে এক্সেস ফ্লুইড সিক্রেশন হবে সেটা অ্যাকুমুলেশন হবে প্লুরাল ক্যাভিটিতে তাহলে তার ইউনিলেটারাল প্লুরাল ইফিউশন প্লুরাল ইফিউশন মোস্ট লাইকলি কোন সাইডে প্লুরাল ইফিউশনটা তার মোস্ট লাইকলি প্লুরাল ইফিউশনটা леফট সাইডে যে কোন সাইডে হতে পারে леফট সাইডটা বেশি কমন ঠিক আছে তাহলে এটা леফট সাইডের প্লুরাল ইফিউশন আমি কিন্তু শুধু সিম্পটমের কথা বলতেছি তাহলে প্লুরাল ইফিউশন থাকার কারণে তার কি থাকবে ডিজনিয়া থাকবে কারণ প্লুরাল ইফিউশন দেখো আমি লং এক্সপ্যান্ড করতে পারতেছি না তাহলে এটা থাকবে একটা সিম্পটম ডিজনিয়া প্লুরাল ইফিউশন হলে কি হবে পারকাশন আমি ডালনেস পাবো ঠিক আছে তাহলে পারকাশনে ডালনেস পাবো আর কমপ্লেন আমি ডিসফেজিয়া পাবো তখন আশা করব যে ওকে তার মানে پیشنটে প্লুরাল আর কি বলে মিডিয়াস্টিনাইটিস আছে এটাও আছে মিডিয়াস্টিনাইটিস এটাকে আমি যদি এখন মিডিয়াস্টিনাইটিস আমি যদি এক্সট্রা করি আমি মিডিয়াস্টিনাইটিস এর ফিচার পাবো না পেলে ডায়াগনোসিস এক্সক্লুড করে না এটা ডিপেন্ড করে এই টিয়ারটা কত বড় কত বেশি স্প্লিট হচ্ছে কিন্তু চেস্ট পেইন কারণ এটাতে অ্যাসিডিক কন্টেন্ট চেস্ট পেইন থাকবেই আর তার সিভিয়ারিটি অফ দা প্রেজেন্টেশন মিডিয়াস্টিনাইটিস ওয়াইড স্প্রেড মিডিয়াস্টিনাইটিস প্লুরাল ইফিউশন মানে সিভিয়ার কন্ডিশন কতটুকু সিভিয়ার হবে সেটা ডিপেন্ড করবে কত বড় টিয়ার হইছে টিয়ার যদি বেশি হয় কন্টেন্ট বেশি স্প্লিট হবে তত বেশি সিভিয়ার তার প্রেজেন্টেশন হবে কিন্তু কন্টেন্ট যত মানে টিয়ার যত অল্পই হোক না কেন সাধারণতম অ্যাসিড আসার কারণে তার চেস্ট পেইন থাকবেই এটা আনাভয়েবল ওকে আচ্ছা শুধুমাত্র কি এটাই বের হবে বাতাস বের হবে না এখন মিডিয়াস্টিনামের মধ্যে বাতাসও চলে আসবে বাতাস চলে আসলে আমি চেস্ট ওয়ালে পাবো ক্রিপিটাস চেস্ট ওয়ালে হাত দিলে মনে হবে ভিতরে বাবল আছে তাহলে চেস্ট ওয়ালে আমি কি পেতে পারি ক্রিপিটাস পেতে পারি ঠিক আছে তো এটা আরেকটা সিগনিফিক্যান্ট ফাইন্ডিং ওকে তাহলে ইসোফেজাল পারফরেশন আমরা চলে আসি মোস্ট কমনলি আয়োট্রোজেনিক আমি এখন ইসোফেজাল পারফরেশন তো এটার সাথে কম্পেয়ারের জন্য আমি বললাম ভমিটিং আয়োট্রোজেনিক হতে পারে কি হতে পারে মোস্ট লাইকলি আফটার फलोडल কোন ধরনের ইনস্ট্রুমেন্টেশনে এটা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি যখন আমি এন্ডোস্কোপি করার সাথে সাথে বায়োপসি নিছি তখন এটা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি নন আয়োট্রোজেনিক অর্থাৎ হসপিটাল সেটিং এ না কোনো রকম ইনস্ট্রুমেন্টেশনের ফিচার নাই তাহলে তখন কখন হতে পারে স্পন্টেনিয়াস রাপচার স্পন্টেনিয়াস রাপচার হতে পারে ভমিটিং এর জন্য ঠিক আছে ভমিটিং করতে করতে হয়েছে मोस्टলি এই ফিচারটা থাকবে ফরেন বডি ইনফেকশনের পরবর্তীতে ইসোফেজাল পারফরেশন ইউএস মিলিতে আসবে না ট্রমার জন্য এটাও আসবে না ম্যালিগনেসি জন্য আসবে না বাট এগুলো হলো পসিবিলিটি আসতে পারে যে একটা پیشنটের আন্ডারলাইন ম্যালিগনেসি আছে তারপরে এটা হয়েছে আসতে পারে সাধারণত থাকবে না ঠিক আছে সরাসরি এদের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ইউএসএম লিতে পরীক্ষা আসবে না ইউএসএম লিতে এদের থেকে পরীক্ষা কি আসবে ম্যালিগনেসি ছিল এন্ডোস্কোপি করছি বায়োপসি নিছি এখন সিভিয়ার টেস্ট পেইন এইভাবে পরীক্ষা সিনারিও আসবে ফরেন বডি ইনফেকশন হয়েছে এন্ডোস্কোপি করছি এটা রিমুভ করতে গেছি তারপরে এই কাহিনী তখন এটা হবে ঠিক আছে ট্রমা দিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম মনে থাকবে তাহলে আমাদের প্রেজেন্টেশনটা যেন আমরা মনে রাখতে পারি ওকে নিউমো মিডিয়াস্টিনা মেথা হলো একটা চেস্ট এক্স রে ফাইন্ডিং সাবকিউটেনাস এমফাইসিমা ও যে চেস্ট হলো আপনি ক্রিপিটাস পাবেন এবং আমাদের যে রিবস রিবসের মাঝখানে এখানে আপনি ফুলনেস পাবেন এটা হলো সাবকিউটেনাস এমফাইসিমা এটা আরেকটা জায়গা পাওয়া যায় সেটা হলো সুপ্রা ক্যালাভিকুলার রিজন बराबर रिजन क्या पाई 
ইসোফেজাল পারফোরেশনের ক্ষেত্রে আমাদের ট্রিটমেন্ট কি হবে ইসোফেজাল পারফোরেশনের ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট হলো এটা ট্রিটমেন্ট আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করবে না স্টেপ 1 আপনি ডায়াগনোসিস করতে পারেন কিনা সেটা হলো ইম্পর্টেন্ট ওকে এখান থেকে ডায়াগনোসিস रिलेटेड অনেক কিছু আসবে ক্লুডাল ফ্লুইড আপনি নিলেন ক্লুডাল ফ্লুইড আপনি কি পাবেন ক্লুডাল ফ্লুইড আপনি দেখবেন ইনক্রিজ এমিলেস লেভেল ইনক্রিজ এমিলেস যদি হয় ইনক্রিজ এমিলেস কন্টেন্ট যদি হাই থাকে তাহলে মোস্ট লাইকলি এটা বয়েড অফ সিনড্রোমের জন্য ক্লুডাল ইফিউশন ওকে ট্রিটমেন্ট যো এই ট্রিটমেন্ট হলো ক্লোজ করতে হবে ঠিক আছে অর্থাৎ এটা ইন্টারভেনশন লাগবে ইসোফেজাল আর্টিয়ারটা আমাদের ক্লোজ করতে হবে अदरवाइज پیشنট মেডিয়া স্টেনাইটিস ডেভেলপ করে সেপসিস হয়ে মারা যাবে কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট সম্ভব কিনা হ্যাঁ কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট সম্ভব যদি 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 তার সাইজটা খুবই ছোট হয় ভেরি স্মল ডিফেক্ট ভেরি স্মল টিয়ার ভেরি স্মল টিয়ার ঠিক আছে এবং پیشنটের মেডিয়া স্টেনাইটিস তার প্রগ্রেস করতেছে না এমন অবস্থায় আমরা অবজার্ভ করতে পারি پیشنটকে কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট দিতে পারি কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট মানে হলো না এনপিও তাকে মুখে কিছু খেতে দেওয়া যাবে না কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট মানে হলো তাকে এখন আইভি ফ্লুইড দিতে হবে এনিওয়ান কেন আইভি ফ্লুইড দিব কারণ যখন মিডিয়া স্টেনাইটিস হচ্ছে মিডিয়া স্টেনাইটিস হওয়ার জন্য ইনফ্লামেশনের জন্য ব্লাড ভেসেল থেকে ফ্লুইড এক্সুডেশন হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এটাকে বলা হয় থার্ড স্পেস ফ্লুইড থার্ড স্পেস ফ্লুইড হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ভাস্কুলার স্পেস সে না থেকে ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসে চলে যাচ্ছে এবং আমাদের ভাস্কুলার স্পেসটাই হলো ইম্পর্টেন্ট সার্কুলেটরি ব্লাড ভলিউম তাহলে এটাকে রিপ্লেস করার জন্য আইভি ফ্লুইড দিব এবং সে তো মুখেও খাচ্ছে না অ্যান্টিবায়োটিক দিব কেন হ্যাঁ অ্যান্টিবায়োটিক দিব কেন অ্যান্টিবায়োটিক দিব সে তো মিডিয়াস্টিনাল স্পেসে ফ্লুইড জমা হচ্ছে যে ফ্লুইডে জিআই কন্টেন্ট আছে তাহলে এখানে ব্যাকটেরিয়াল কলোনাইজেশন হবে ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথ হবে অ্যান্টিবায়োটিক দিব এনপিও ফ্লুইড অ্যান্টিবায়োটিক সবার জন্য সার্জিক্যাল ক্লোজার করব নাকি করব না ডিপেন্ডস অন দা সিভিয়ারিটি যদি স্মল টিয়ার হয় ভেরি স্মল টিয়ার লাগবে না আর যদি দেখি যে বড় টিয়ার সিভিয়ারিটি খুব বেশি তাহলে আমাদের লাগবে ভাইয়া বুঝবো কি করে স্মল টিয়ার না লার্জ টিয়ার দ্যাটস এ ভেরি গুড কোশ্চেন তাহলে আমি এটা ডায়াগনোসিস করব কি করে যে সত্যি কি আমার বহিরাপ সিনড্রোম কিনা সত্যি কি আমার ইসোফেজাল পারফোরেশন হইছে কিনা ওকে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে ব্যারিয়াম এক্স রে এক্স রে তা ব্যারিয়াম মিল দেওয়া যাবে না আমাদের দিতে হবে ওয়াটার সলিউবল কন্ট্রাস্ট এটাই হলো পার্থক্য তাহলে ওয়াটার সলিউবল কন্ট্রাস্ট ওয়াটার সলিউবল কন্ট্রাস্ট দিয়ে খাওয়ায়া پیشنটকে আমরা এক্স রে করব তাহলে কন্ট্রাস্ট যদি লিক করে যে দেখা যাচ্ছে কন্ট্রাস্ট এক্স রে করলাম এখন কন্ট্রাস্ট লিক করতেছে তার মানে বয়রাপ সিনড্রোম আছে এবং এটা আমাকে ইন্ডিকেট করবে এটা আমাকে ইন্ডিকেট করে দিবে যে আসলে কত বড় কত বড় ডিফেক্ট ঠিক আছে ওকে এন্ডোস্কোপি করা যাবে না ঠিক আছে কারণ এন্ডোস্কোপি করে আমি এই ডিফেক্টটা কারো বড় ডি করে দিতে পারি স্মল ডিফেক্টটাকে লার্জ করতে পারি এজন্য এটা করব না আমরা আগে ওয়াটার সলিউবল কন্ট্রাস্ট দিয়ে করব তাহলে پیشنটের কি হইছে ডায়াগনোসিস কনফার্ম করার জন্য হলো ওয়াটার সলিউবল কন্ট্রাস্ট এক্স রে پیشنটের ম্যানেজমেন্ট কনজারভেটিভ সেটা বুঝলেন কিন্তু ইএসএম লিস্ট এ পনি পর্যন্ত আসবে না আপনি ডায়াগনোসিসটা আলাদা করতে পারেন কিনা ম্যালডিয়াস সিনড্রোম থেকে কিভাবে আলাদা করবেন আলাদা করার উপায় হলো پیشنটের সিভিয়ার মিডিয়াস্টেনিস মিডিয়াস্টেনাইটিস এর ফিচার থাকবে চেস্ট পেইন থাকবে চেস্ট ওয়ালে ক্রিপিটাস থাকবে সুপ্রা ক্লাভিকুলার রিজিওনে ক্রিপিটাস থাকবে ডিজনিয়া থাকবে এক সাইডে ডালনেস থাকবে কারণ ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশন হইছে আশা করি এই পর্যন্ত সবাই বুঝতে পারছেন ওকে অলরাইট এখন আমরা কি পড়ব এখন আমরা পড়ব ইসোফেজাল ভ্যারিসেস ইসোফেজাল ভ্যারিসেস মানে কি ভ্যারিসেল ব্লিডিং ইসোফেজাল ভ্যারিসেস ভ্যারিসেল ব্লিডিং এই پیشنট क्षेत्र ঠিক আছে پیشنটের পেরিআম্বিলিকাল ভেইন ডাইলেটেড পেরিআম্বিলিকাল ভেইন ডাইলেটেড ডাইলেটেড পেরিআম্বিলিকাল ভেইন ডাইলেটেড পেরিআম্বিলিকাল ভেইন ইন্ডিকেট করে পোর্টাল হাইপারটেনশন আর যখন পোর্টাল হাইপারটেনশন পোর্টাল হাইপারটেনশনের কারণেই কিন্তু ভ্যারিসেল ব্লিডিং হচ্ছে এটা আমরা অলরেডি একটু পড়েছি এটা হলো পোর্টাল ভেইন এটা হলো লেফট গ্যাস্ট্রিক ভেইন লেফট গ্যাস্ট্রিক ভেইনের কিছু অংশ ইসোফেগাসে চলে গেছে যেহেতু পোর্টাল হাইপারটেনশন এদিকের ব্লাড ওদিকে পাস করতে যাচ্ছে এখানে সিস্টেমিক ভেনের সাথে যে কমিউনিকেশন সেখানে যেহেতু পাস করতে যাচ্ছে এখানে কমিউনিকেশন বেড়ে গেছে ডাইলেটেড হয়ে গেছে যেহেতু ডাইলেটেড হয়ে গেছে রাপচার হয়ে যাবে রাপচার হয়ে ব্লিডিং হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ ভেরিসেল ব্লিডিং এর যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে প্যাথোফিজিওলজিটা কি প্যাথোফিজিওলজি হলো পোর্টাল হাইপারটেনশন পোর্টাল ভেনাস হাইপারটেনশন মনে থাকবে 
তাহলে পোর্টাল ভেনাস হাইপারটেনশন যাদের আছে তার মানে তার সিএলডি আছে मोस्ट লাইকলি তাহলে তার সিএলডি এর আদার ফিচার গুলো থাকবে তাহলে সিএলডি এর আদার ফিচার গুলো কি এটা তো আমি সিএলডি তে পড়াবো কেউ যদি অ্যাডভান্স পড়তে চান আমার ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন এবং সিএলডি যে লেকচার আছে সেটা দেখে ফেলেন আগে কোনো সমস্যা নেই জাস্ট টেক হোম মেসেজ হলো এই پیشنটের সিএলডি এর রিস্ক ফ্যাক্টরের কথা বলবে বলবে پیشنট অ্যালকোহলিক پیشنটের সিএলডি এর কিছু ফিচার ওদের দেওয়া থাকে ঠিক আছে এটা নিয়ে কনফিউশন এর কোনো কারণ নেই ইসোফেজাল ভ্যারিসেস হলো परीक्षा ইসোফেজাল ভ্যারিসেস ভ্যারিসেল মানে ভ্যারিসেল ব্লিডিং নিয়ে আসছে তারপরে ডায়াগনোসিস হয়েছে সিএলডি এটা খুব কমন একটা ফেনোমেনা তার মানে সিএলডি এর মানে কথা একদম কতটুকু থাকবে এটা ডিপেন্ড করে ঠিক আছে বাট সাধারণত থাকে কোশ্চেন গুলোতে সাধারণত থাকে যদি দেখেন যে প্রফিউজ ব্লিডিং پیشنট ক্রনিক অ্যালকোহলিক অনেক দিন ধরে অ্যালকোহল খায় অ্যাকিউট অ্যালকোহল খাওয়ার জন্য ভমিটিং এরকম না মনে হচ্ছে না मोस्ट লাইকলি তখন এটা ডায়াগনোসিস দিবেন ইসোফেজাল ভ্যারিসেস মনে থাকবে আর কি কি কথা থাকতে পারে সেটা হলো আইভি ড্রাগ অ্যাবিউজার আইভি ড্রাগ অ্যাবিউজার হওয়ার কারণে তার ভাইটামিন বলতে সেটা সো হেপাটাইটিস বি ইনফেকশন থাকতে পারে আচ্ছা কমন কিসের জন্য এটা সবকিছু বললাম এখান থেকে আরো অনেক কথা আসে ইসোফেজাল ভ্যারিসিয়াল ব্লিডিং বা ভ্যারিসিয়াল ব্লিডিং ইজ দা मोस्ट কমন কজ অফ সিএলডি پیشنট সিএলডি پیشنটের জন্য এটা मोस्ट কমন কারণ মানে मोस्ट কমন কজ অফ ডেথ সিএলডি আর ওকে এখানে প্যাথোফিজিওলজি আর কি আসবে সেকেন্ডারি টু পোর্টাল হাইপারটেনশন বলছি ম্যানেজমেন্ট ওকে ম্যানেজমেন্ট স্টেপ ওয়ানের জন্য ইম্পর্টেন্ট না কিন্তু কিছু ইনসাইট দিয়ে রাখে যেন ফিউচারে হেল্প হয় যে কোনো আপাজি ব্লিডিং এটা লাইফ থ্রেটেনিং কন্ডিশন ঠিক আছে অ্যাকসেপ্ট ম্যালেরিয়াস সিনড্রোম এটা লাইফ থ্রেটেনিং কন্ডিশন না এটাতে সাধারণত আইভি ফ্লুইড লাগে না ইসোফেজাল ভ্যারিসেস ব্লিডিং এর পরিমাণ সিভিয়ার অনেক বেশি অবশ্যই আইভি ফ্লুইড আইভি অ্যাক্সেস ঠিক আছে پیشنটকে আগে স্টেবল করতে হবে পেশেন্ট কি স্টেবল করার পরে এখন আমাকে ব্লিডিং বন্ধ করার জন্য আরো কিছু করতে হবে তাহলে প্রথমে আমাকে কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট যা যা করা যায় সেটা করতে হবে তাহলে আইভি ফ্লুইড দিতে হবে নাম্বার 1 এনজি টিউব দিতে হবে এনজি টিউব দিতে হবে কেন কারণ ওই যে সে বমি করতে করতে হাইপোটেনশন হয়ে সে কনফিউজড হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে সিভিয়ার ব্লিডিং এটা কারণে তার বিপি কম বিপি কম এর কারণে তার কনফিউশন ঠিক আছে তার অ্যালার্টনেস কমে গেছে নেক্সট টাইম যখন সে আবার ভমিটিং হবে তখন এটা তার অ্যাসপিরেশন হয়ে যেতে পারে তাহলে অ্যাসপিরেশন যেন না হয় এটার জন্য আমি তাকে এনজি টিউব করে যা ব্লাড হচ্ছে এনজি টিউবের মাধ্যমে এটা বের করে নিয়ে আসব কনফিউশন যদি খুবই সিভিয়ার হয় ঠিক আছে খুবই সিভিয়ার যে সে তার এআরওএ মেইনটেইন করতে পারবে না তাহলে তাকে টিউবিং করতে হবে ঠিক আছে ওকে এখন এই پیشنটের ক্ষেত্রে আইভি ফ্লুইড দেব মিনিমাম দুইটা অ্যাক্সেস লাগবে মিনিমাম দুইটা ঠিক আছে লার্জ বোর মিনিমাম দুইটা এখন আমি پیشنটের সবকিছু কারেক্ট করার চেষ্টা করব যেহেতু پیشنটের সিএলডি আছে সেহেতু پیشنটের প্রথম দিন টাইম প্রলং থাকতে পারে কারেক্ট করব এটার উপরে হাইলি ফোকাস থাকতে হবে ঠিক আছে پیشنটের সিভিয়ার অ্যানিমিয়া থাকতে পারে তাহলে ব্লাড ট্রান্সফিউশন দরকার হতে পারে প্রিপেয়ার থাকতে সাথে সাথে এখন আমাকে ব্লিডিং বন্ধ করার জন্য একটা অ্যাকিউট ট্রিটমেন্ট আছে স্টেপ 1 এর কনসেপ্ট দিয়ে সেটা অ্যানসার করা যাবে সেটা বলেন সেটা হলো অক্ট্রিওটাইট ट्रीटमेंटोस्कोपी लागल এখন আমি কি করব প্রিভেনশনের জন্য একটা ড্রাগ দিব সেটা হলো বিটা ব্লকার বিটা ব্লকার কিভাবে কাজ করে ঠিক ওই যে কিভাবে কাজ করে স্প্লেনটিক ভেসো কনস্ট্রিকশনের মাধ্যমে কাজ করে কেন স্প্লেনটিক ভেসো কনস্ট্রিকশনের মাধ্যমে কাজ করে কারণ সে বিটা 2 রিসেপ্টরকে ব্লক করে বিটা 2 রিসেপ্টর কি কাজ করে ভেসো রাইজার এই কথাগুলো আমাদের জিআইটি এর প্রক্সিমাল লেকচার গুলোতে আছে যারা পরে জয়েন করেন প্রথম দিকে লেকচার পাননি তাদের আমাদের ফোল্ডারে রেকর্ডিং মানে লিংক পেজ হওয়ার কথা সেখানে প্রক্সিমাল লেকচার গুলোর মধ্যে এটা আছে আশা করি বুঝতে পারবেন ইসোফেজাল ভ্যারিসেস অথবা ভ্যারিসেল ব্লিডিং আমরা পড়ে ফেললাম এখন আমরা পড়ব যেটা সেটা হলো ডিসটাল ইসোফেজাল স্পাজম ঠিক আছে অথবা 
diffuse esophageal spasm dui topic ekhon esophagus theke baki ekta holo diffuse esophageal spasm ar ekta holo scleroderma esophageal involvement dui ta topic porbo amra break er pore ekhon break 10 minute 10 minute e shobai to porben pani dami khaben hata chona korben jokhon join korben ebong jotokhon class e thakben please be careful kokhono jeno unmute na hoy ekta apnar nijer you must have to have a reading room thik ache jekhane apni focus hoyte nije kichu shomoy poroshonate focus thakte parben apnake interpretation kor interruption korbe na eta apnar lagbe mandatory karon ami joto din dekhi karon na keu open ani unmute hoye geche ami toto din background e family member der kotha bolte shunte beshi eta ekta ar ki professional environment na poroshona apni affected hoben thik ache all right obosshoi family comes first obosshoi বাট আমরা টাইম গুলোকে একটু কোয়ালিটি টাইম দিব মানে মিক্স করলে হয় কি টাইম গুলো কোয়ালিটি টাইম হয় যখন পড়বো 100% পড়ার সময় যখন ফ্যামিলি টাইম 100% ফ্যামিলি টাইম থ্যাঙ্ক ইউ